повернення українців з-за кордону. Адвокатка розповіла, чи можуть арештувати майно ухилянтів. Представники української влади робили заяви стосовно можливого повернення військовозобов'язаних українців, які знаходяться за кордоном. Повернення чоловіків до України. Від початку повномасштабної війни доволі велика кількість чоловіків призовного віку нелегально перетнули кордон з іншими державами. У зв'язку з цим нардепи почали роздумувати над можливим поверненням таких осіб. Однак, юристка вважає, що це майже неможливо, про це ТСН ЮА розповіла адвокатка Марина Бекало. Повернення з-за кордону адвокатка розповідає, що повернути українських чоловіків з-за кордону за будь-яку ціну буде доволі складним завданням. Адже владі не вдасться це зробити, навіть використовуючи залякування та маніпуляції. Жодна європейська країна, яка надала прихисток українським біженцям, не стане на шлях порушення гарантій захисту або звуження прав, адже вони є підписантами цілої низки конвенцій, від яких країни розвинутої демократії не можуть відступити, зазначила Марина Бекало. Також адвокатка виокремила дві проблеми, через які владі, скоріш за все, не вдасться виконати свої плани, реалізувати механізм арешту майна чи рахунків особи, що знаходиться за кордоном майже неможливо, покарання осіб, які виїхали. До іншої країни через війну не дасть владі бажаного результату. До того ж адвокатка додала, що право на перебування за кордоном є вільним вибором кожного українця, чи призиватимуть за кордону чоловіків раніше ми писали про те, що під час інтерв'ю виданню Білдміністр оборони України Рустем Уемеров розповів що у влади нібито є намір мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону. Однак вже невдовзі представник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк висловився з цього приводу та зазначив, що видання не зовсім конкретно подало слова Рустема Уемірова щодо мобілізації. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до ЛАВСУ за кордону на порядку денному немає, йдеться у поясненні оборонного відомства, також додамо, що зараз за кордоном перебувають тисячі українських чоловіків, які нелегально покинули Україну. Нагадаємо, раніше ми писали, що саме сказав міністр оборони під час інтерв'ю. Також ми повідомляли, хто з чоловіків виїжджає за кордон.